இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பா படிச்சாகணும் இதுக்கு வந்துட்டு என்ன சார்ஜ் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியணும் இப்ப இதுல எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் எலக்ட்ரானுக்கு வந்துட்டு சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் அப்ப எலக்ட்ரானோட மாஸ் இந்த மாஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு ஆகணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த மாச வச்சு ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க இந்த எலக்ட்ரானோட மாஸ் வந்துட்டு நிறைய ப்ராப்ளத்துல யூஸ் ஆகும் அதனால இந்த மாச இந்த சார்ஜ் ஆஃப் இந்த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானை நீங்க இப்பவே மெமரி பண்ணிவிடுங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் அந்த ஜீரோ நைன் எல்லாம் விட்டுருங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்னும் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் சரிங்களா இதை நீங்க அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க அதுக்கு அடுத்தது அப்சொல்யூட் சார்ஜ் அப்ப சார்ஜ் எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் வந்து மைனஸ் ஒன் அப்சொல்யூட் சார்ஜ் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்னும் டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்ப நமக்கு இதுல இந்த மாஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்னும் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் அதை அப்படியே மைண்ட்ல ஏத்திருங்க அடுத்தது ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டானோட சார்ஜ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் சரிங்களா அப்போ இதோட மாஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ இன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ இன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானோட மாஸ் பாருங்க நைன் பாயிண்ட் ஒன் டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ரோட்டானுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ இன் டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இது எல்லாமே நீங்க வந்து மெமரியில வச்சாகணும் இது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் அதே போல அப்சொலியூட் சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இங்க நியூட்ரானுக்கு அப்சொலியூட் சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்போ நியூட்ரானோட சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ அப்சொலியூட் சார்ஜும் ஜீரோ தான் மாஸ் பாத்தீங்கன்னா 1.672 பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ இன்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ப்ரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் சேம் மாஸ் மாஸ் நம்பர் வந்துட்டு இந்த சேமா இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு நைன் பாயிண்ட் ஒன்னு இந்த ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் ரெண்டுக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் டூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா இதை ஞாபகத்தில் வைக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த தாம்சன் மாடலா பாட்டம் அப்ப இந்த தாம்சன் மாடல் வந்துட்டு நமக்கு சிலபஸ்ல கொடுக்கல நமக்கு சிலபஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ருதர் ஃபோர்ட் மாடல் அப்ப இந்த ருதர் ஃபோர்ட் மாடல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இந்த தாம்சன் மாடல படிச்ச ஆகணும் அப்ப இந்த ஜே ஜே தாம்சன் இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு யாராவது சொல்ல முடியுங்களா சொல்லுங்க அப்ப இவர் வந்து எலக்ட்ரானை நம்ம கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கப்புறமா இவர் வந்து ஒரு ஆட்டம் மாடல ப்ரப்போஸ் பண்றாரு இவர் ஒரு ஆட்டம் மாடல் ப்ரப்போஸ் பண்றாரு அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆட்டம் பர்சஸ் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் ஆட்டத்துக்கு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் அப்படின்னு சொல்றாரு தாம்சன் இவரோட ப்ரப்போசல் என்ன எப்படி இருக்கு எல்லாம் அசம்ஷன் தான் யாருமே ஆட்டத்தை பார்க்க முடியாது அப்ப ஒவ்வொரு இதை வச்சு என்ன பண்றாங்க இதை வந்து அசம்ஷன் பண்றாங்க இப்படி இருக்கலாம் ஆட்டம் இப்படி இருக்கலாம் இந்த ஷேப்ல இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதே போல என்ன சொல்றாரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறாரு ஒரு ஆட்டம் ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்ல இருக்குது அதே போல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் யூனிஃபார்மா அந்த ஸ்பெரிக்கல் அந்த ஸ்பேருக்குள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எம்பட் இன்டு இட் அதுக்குள்ள என்ன இருக்குதான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்ப இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளம் புட்டிங் மாடல் இந்த பிளம் புட்டிங் மாடல் வந்து அந்த பிளம் கேக் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் அந்த ப்ரௌன் கலர் கேக் உள்ள நிறைய இது என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒவ்வொரு அந்த நட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த முந்திரி பருப்பு அந்த ஒவ்வொன்னா என்ன செஞ்சிருப்பாங்க போட்டிருப்பாங்க அப்ப அவங்க இந்த ஸ்பியர் என்ன சொல்றாங்க இந்த பிளம் புட்டிங் அந்த பிளம் கேக் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்னது அந்த சின்ன சின்ன அந்த நட்ஸ் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளும் சொல்றாங்க இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாடல் இருக்கு ஒரு ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மலர் அப்போ வாட்டர் மலன் எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ அதில் உள்ள சீட்ஸ் என்னவா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த சீட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது எம்பேட் இன்டு கிட்ஸ் அதே போல அந்த பிளம் புட்டிங்ல பிளம் கேக் இருக்குது பிளம் கேக் உள்ள அந்த நட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எம்பேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த அப்போ இவர் சொன்னது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்
ஓகே அதே போல திஸ் மாடல் வாஸ் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஓவரால் நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் த ஆட்டம் இப்போ நியூட்ரலிட்டி ஆஃப் த ஆட்டமும் ஓகே தான் இவர் சொல்றதுபடி பார்த்தாச்சுன்னா நியூட்ரலிட்டி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அதே போல நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ நியூட்ரலிட்டி அங்கே வந்து மோர் ஆர் ஓவர் ஈக்குவல் பட் என்ன பாருங்க பட் வாஸ் நாட் கன்சிஸ்டன்ட் வித் த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த லேட்டர் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அதுக்கப்புறமா நிறைய பேர் நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக இவரு சொன்னது தப்பு அப்படிங்கிறத அந்த ப்ரூஃப் ஆகுது அப்போ அதுக்கப்புறமா ஜா தாம்சனுக்கு அப்புறமா யார் வரா அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ருதர் ஃபோர் இப்போ இவரும் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ அதில் ஒன்று தான் இந்த ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ தாம்சன் என்ன சொன்னார் இந்த வாட்டர் மெலன் தர்பூசணி அந்த மாடலில் சொல்கிறாரு அதே போல் பிளம் புட்டிங் மாடலில் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறமா லேட்டராக இது வந்து என்ன ஆகுது இது இவர் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தெரிய வருது அப்போ இவர் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதை நான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ருதர் ஃபோர்ட்ஸ் ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்ரிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ரூவ் தட் தாம்சன் மாடல் வாஸ் நான் அப்போ இவருடைய இந்த ஆல்ஃபா ரே ஸ்கேட்ரிங் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக தாம்சன் சொன்ன அந்த ஆட்டம் மாடல் அது வந்துட்டு ராங் அப்படின்னு இங்கே வந்து நிறுவனம் ஆகுது ப்ரூஃப் ஆகுது இப்போ இவர் இங்கே இவர் என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள் ருதர் ஃபோர்ட் பம்பாடைய தின் கோல்டு ஃபாயில் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அப்போ இதில் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் என்ன இருக்குது மத்தியில் ஒரு கோல்டு ஃபாயில் இருக்குது சரிங்களா தங்க தகடு அப்படின்னா தங்க தகடு இருக்குது இந்த சுற்றி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் அதாவது சிங் சல்ஃபைட் ஸ்க்ரீன் அப்போ இந்த சிங் சல்ஃபைட் ஸ்க்ரீன் சுற்றி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு லெட் பிளேட் இருக்குது மத்தியில் அதுக்கப்புறமா இங்கே இருந்து என்ன வருது இந்த ஆல்ஃபா ரே பார்ட்டிகல் வந்துட்டு அந்த கோல்டு ஃபாயில் போய் என்ன செய்து அங்கே இந்த பம்பாடு ஆகுது ஓகே அப்போ பாருங்க இந்த ருதர் ஃபோர்ட் பம்பாடு கோல்டு ஃபாயில் வித் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஃபாஸ்டாக மூவ் ஆகக்கூடிய இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகலை வச்சு அந்த கோல்டு ஃபாயில் மேலே மோத விடுறாரு அப்படி மோத விடும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகுது இதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்புறம் என்ன நடக்குது பாருங்க இட் வாஸ் அப்சர்வ் தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பாஸ்ட் த்ரூ த ஃபாயில் அப்போ நிறைய ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன செய்யுது அந்த ஃபோயில் கோல்டு தங்க தங்க தகடு அந்த இது வழியாக உள்ள பாஸ் ஆகி உள்ளுக்குள்ள போகுது நேராக போய் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பிளேட்ல படுது ஓகே அப்போ சம் ஆஃப் தம் ஆர் டிஃப்ளக்டட் த்ரூ எ ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்போ அது ஒரு சில ஆல்ஃபா பாட்டுக்கு என்ன செய்யுது இந்த டிஃப்ளக்ட் ஆகுது பாருங்க இந்த பக்கம் உங்களுக்கு என்ன செய்யுது டிஃப்ளக்ட் ஆகுது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு டிஃப்ளக்ட் ஆகுது இப்படி இந்த மாதிரி என்ன செய்யுது உங்களுக்கு டிஃப்ளக்ட் ஆகுது அப்போ ஒரு சில ஆல்ஃபா பாட்டுக்கு என்ன செய்யுது நேராக போகுது நேராக வந்து என்ன செய்யுது போய் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ல போய் அதில் போய் மோதுது ஒரு சில இது டிஃப்ளக்ட் ஆகி சைட்ல மோதுது இப்போ அடுத்து பாருங்க மூணாவது இந்த வெரி ஃபியூ ஆல்ஃபா பாட்டுக்கிள்ஸ் ரிஃப்ளக்டட் பேக் பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ போகிறது அப்படியே என்ன செய்யுது ரிட்டன் பேக் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது டிகிரியில் அப்படியே ரிட்டன் பேக்கில் வந்து என்ன செய்யுது அந்த எந்த வழியாக வந்துச்சோ அந்த வழியாகவே ரிட்டன் பேக் போகும் இது அப்போ இதில் மூணு விதமாக என்ன நடக்குது இந்த டிஃப்ளக்ஷன் நடக்குது அப்போ ஒன்று வந்து நேராக அந்த கோல்டு ஃபாயில் வழியாக உள்ளோடி கிராஸ் பண்ணி இந்த ஃபோட்டோகிராஃபி பிளேட்டில் பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு இது ஒரு சில ஆட்டோ பண்ணி செஞ்சிச்சு சைடில் ஓகே ஸ்மால் ஆங்கிள்ஸில் போய் டிஃப்ளக்ட் ஆகி சைடில் போய் அதில் மோதுது இப்போ ஒரு சில ஆல்ஃபா பாட்டு என்ன செய்யுது அப்படியே பேக்கில் ஒன் எயிட்டி டிகிரி பேக்கில் வந்து என்ன செய்யுது மோது இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸு கேட்கலாம் எந்த மாதிரி எத்தனை டிகிரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஃப்ளக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்கலாம் இப்போ இந்த இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே பீம் ஆஃப் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடு உள்ள டயக்ராம் நீங்கள் பாருங்கள் ஓகே நமக்கு இதில் தின் கோல்டு ஃபாயில் இருக்குது அது வழியாக என்ன செய்யுது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகி போகுது ஓகே ஒரு சில வந்து என்ன செய்யுது ஸ்மால் ஆங்கிளில் டிஃப்ளக்ட் ஆகுது இந்த இதில் பாட்டு என்ன செய்யுது இங்கே டிஃப்ளக்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ பாருங்கள் ஒரு சில இது நேராக பாட்டுட்டு என்ன செய்யுது பின்னாடி திரும்ப வருது ஓகே இதில் பாட்டுட்டு ஒரு சில இது பின்னாடி திரும்ப இங்கேயே வருது ஒன
இப்ப இவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி என்ன பண்றாரு ஏன்னா ஆல்பா பாடிகள் வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ்ல அது என்ன செய்யுது மோதி பழையபடி திரும்ப வருது அப்படின்னு அப்போ இந்த கோல்டு ஃபாயில்ல அப்ப அது ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஆட்டமோட மத்தியில என்ன இருக்குதான் டைனி பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் மூவிங் அரௌண்ட் நியூக்ளியஸ் அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யுதா அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி அந்த டிவால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க மூவிங் அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ் வித் ஹை ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீட்ல அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி சுத்திக்கிட்டே இருக்குது அகார்டிங் டு அகார்டிங் டு தியரி ஆஃப் எலக்ட்ரோமேனிக் ரேடியேஷன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேனிக் இந்த தியரி படி என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னு வச்சுன்னா இந்த மூவிங் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் கண்டினியூஸ்லி லூஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்போ இந்த இந்த எலக்ட்ரோமேனிக் ரேடியேஷன் இப்படி என்ன செய்யும் ஒரு ரேடியேஷன் இருக்குன்னா என்னாகும் அதை வந்து ரேடியேஷன் வருதுன்னா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த எனர்ஜி குறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் எல்லா எனர்ஜியும் லூஸ் ஆயிரும் அப்போ இவர் அந்த தியரி படி இவர் சொல்றாரு அப்ப அகார்டிங் டு தியரி ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த மூவிங் எலக்ட்ரான் இன் அண்ட் ஆட்டம் இவர் என்ன சொல்றாரு அந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி சுத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதான் இட்ஸ் எனர்ஜி இன்த ஃபார்ம் ஆஃப் இட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி லூஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்போ அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எனர்ஜி தான் லூஸ் ஆகுது எப்படி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் மூலமா எனர்ஜி லூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஃபைனலி கடைசியா எல்லாம் லூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம்னா கொலைடு வித் நியூக்ளியஸ் இவ்வளவு கொலைட் ஆகுது நியூக்ளியஸ் கூட கொலைட் ஆகுது ரிசல்டிங் இன் த கொலாப்ஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் அப்ப கடைசியில என்ன ஆகுமா ஆட்டம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருது ஓகே அப்ப அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யுது இட் எமிட்ஸ் இட்ஸ் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் மூலமா இந்த எனர்ஜியை வந்து எமிட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு கடைசியா நியூக்ளியஸ்ல போய் விழுந்து எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆயிரும் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் ஆட்டம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா ஆட்டம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுதா இல்ல ஆட்டம் வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டேபிளா இருக்குது அப்ப பாருங்க இது நடக்கல இது நடக்கல இந்த கொலாப்ஸ் ஆட்டம் கொலாப்ஸ் ஆகுறது நடக்கல திஸ் ஆட்டம் டஸ் நாட் ஹேப்பன் திஸ் டஸ் நாட் ஹேப்பன் அண்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்டேபிள் அப்போ எல்லா ஆட்டம்ஸும் எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளா இருக்குது பட் இவருடைய கருத்துப்படி பாத்தீங்கன்னா என்ன செய்யுது இந்த எனர்ஜி லூஸ் பண்ணி அந்த ஆட்டம் அந்த நியூக்ளியஸ்ல போய் விழுந்து அது கொலாப்ஸ் ஆகும் பட் எல்லா ஆட்டம்ஸும் எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளா இருக்குது அப்போ இவரு சொன்னது தப்பு அப்ப பாருங்க இவரு திஸ் மாடல் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அந்த நியூக்ளியஸ் அண்ட் தேர் எனர்ஜி அப்போ இவரு இவரோட மாடல் என்ன சொல்லுது பாருங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணன அதே போல அதோட எனர்ஜி எப்படி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த மாடல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல ஓகே அப்போ இவருடைய இந்த டிராபேக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்னது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது எனர்ஜி லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாரு பட் ஆக்சுவலி எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி லூஸ் ஆகல ஸ்டேபிளா இருக்கு ஒரு ஆட்டம் வந்துட்டு ஸ்டேபிளா இருக்குது ஓகே அப்ப இவர் வந்து சொன்னது என்ன முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கோல்டு ஃபாயில் ஒரு ஆட்டமுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த ஆட்டமுக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்குது எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்ப இது வந்து பெரிய பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு பெரிய டிஸ்கவரி இப்ப இதை வச்சுதான் அதுக்கு அடுத்தது ஃபர்தரா என்ன செய்யறாங்க இந்த ஆட்டம் மாடலை டெவலப் பண்றாங்க அப்போ இவர் சொன்னது என்ன அந்த ஆட்டமுக்குள்ள எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்ப ஆட்டத்தோட மத்தியில டைனி பாசிட்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்குது அதே போல எலக்ட்ரான் சுத்தி இருக்குது கடைசி என்ன சொல்றாரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனர்ஜி லூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு இவரு சொல்லிட்டாரு பட் பட் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன செய்யாது எனர்ஜிய லூஸ் பண்ணாது இப்போ இந்த டயக்ராம் பாருங்க ருதர் போர்ட்ஸ் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர்பிட்டிங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் அப்போ இது வந்து நியூக்ளியஸ் மத்தியில உள்ளது நியூக்ளியஸ் இப்போ அதை சுத்தி என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி சுத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு கடைசியா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுதான் ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆர்பிட்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து உட் ரேடியேட் எனர்ஜி அண்ட் ஸ்பைரல் இன்டு த நியூக்ளியஸ் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரான்ஸ் சுத்தி சுத்தி வந்து என்ன செய்யதான் எனர்ஜி லூஸ் பண்ணி கடைசியா நியூக்ளியஸ்ல
அப்ப இவர் பாருங்க போர் க்ளோஸ்லி ஸ்டடிட் த பிஹேவியர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரானோட பிஹேவியரை க்ளோஸா இணைச்சிருந்து ஸ்டடி பண்றாரு 